ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சாஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு மசாலா பாஸ்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக செய்து அசத்திடலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெசிபிக்கு போக முன்னாடி என்னோடய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல பாஸ்தாவை வேக வைக்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கணும் தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்தாவை சேர்க்கணும் நான் இன்னைக்கு முந்நூறு கிராம் வீட் பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன் இங்கே பாருங்க நான் இன்னைக்கு வீட் பாஸ்தா தான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து இந்த பாஸ்தாக்கு தேவையான அளவு உப்பும் இது உதிரி உதிரியாக வர்றதுக்காக கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வாங்குகிற பாஸ்தா பேக்கெட்டில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ நீங்கள் அது மாதிரியே வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு இது வேகிறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஒரு பாஸ்தாவை எடுத்து கட் பண்ணி பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒயிட் கலராக இல்லாமல் இந்த வெளியில் இருக்கிற அந்த பாஸ்தா கலர்லேயும் உள்ளேயும் வெந்திருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாஸ்தா முழுவதும் வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்து இதை நல்லா வடிகட்டிக்கணும் வடிகட்டின உடனேயே இதை நல்லா குளிர்ந்த தண்ணியில் சேர்த்து அலசிக்கோங்க அப்போது அதுக்கடுத்து இந்த பாஸ்தா வந்து வேகாமல் அதே பதத்தில் நமக்கு இருக்கும் குளிர்ந்த தண்ணிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்த அப்புறமா கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த பாஸ்தா வந்து ஒட்டாமல் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் அடுத்து மசாலா பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி நாலு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் சூடான அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கி பூண்டு சேர்த்துக்கணும் இந்த பூண்டோட டேஸ்ட்டு இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூண்டை எண்ணெயில் லைட்டாக வதக்குன அப்புறமா நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கணும் அடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு கப் கேரட் பீன்ஸும் இதில் சேர்க்கணும் இந்த வெங்காயம் கேரட் பீன்ஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் இதில் நான் பச்சை மிளகாய் எதுவும் சேர்க்கலை குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது பச்சை மிளகாய் இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் சேர்த்துக்கல இப்போ பெரியவங்களுக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் முக்கால் பதம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்து அதையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும் மஷ்ரூம் இல்லாதவங்க இதுக்கு கூட கேபேஜ் சேர்த்துக்கலாம் கான் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் உங்கள் விருப்பந்தான் உங்களுக்கு என்ன காய்கறிகள் தேவையோ நீங்கள் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்தால் அதுவுமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நல்லா வெந்தாச்சு அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் தக்காளியை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் தக்காளியோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டீஸ்பூன் வறுத்த ஜீரக பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கணும் கரம் மசாலா விரும்புகிறவங்க ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையும் போகணும் அப்போ இந்த மசாலா வேகிறதுக்காக இதில் கொஞ்சம் தண்ணியும் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்து இதை நல்லா கொதிக்க விடணும் அடுத்து இதில் கால் கப் நறுக்கிய குடை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாவை நம்ம எவ்வளோ நேரம் பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் வேக வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மசாலா பாஸ்தா வந்து நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த மசாலா ரெடியான அப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்க பாஸ்தாவையும் இதில் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த பாஸ்தாவையும் இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க அப்போ அந்த மசாலா எல்லாம் இதில் நல்லா பிடிச்சிக்கும் கடைசியாக இதில் கால் கப் நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதை ரொம்ப ட்ரையாக எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் மசாலா இருக்கிற மாதிரி எடுங்க அப்போ தான் இதை சாப்பிடும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்கும் நமக்கு இப்போது நமக்கு சுவையான மசாலா பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சு 
இதில் சாஸ் எதுவுமே சேர்க்கல இருந்தாலுமே இது ரொம்ப டேஸ்டாக வந்துச்சு நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ